హలో కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు సుమా కెమిస్ట్రీ ఛానల్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి డిస్కవరీ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్లో డిస్కవరీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఇక్కడ గమనించండి యాటమ్ అనేది అకార్డింగ్ టు డాల్టన్ ఒక సాలిడ్ హార్ట్ స్పీర్గా ఉంది కదా సో నెమ్మది నెమ్మదిగా యాటంలో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి న్యూట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఇవేవి ఉన్నాయని జాన్ డాల్టన్ చెప్పలేదు కానీ ఒక్కసారిగా కూడా అన్నీ ఉన్నాయని ఏ ఒక్కరూ చెప్పలేదు నెమ్మది నెమ్మదిగా కొన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత యాటమ్ అనేది ఈ విధంగా ఉందని మనకందరికీ తెలియజే తెలియజెప్పినారనమాట సైంటిస్టులు సో యాటంలో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి మనం వీటిని ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ అంటాం సబారామిక్ పార్టికల్స్ అని కూడా అంటాం అనమాట సో ఫస్ట్ మనం ఈరోజు ఎలక్ట్రాన్స్ డిస్కవరీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది చూద్దాం ఈ త్రీ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్లో ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసింది కూడా ఎలక్ట్రాన్స్నే అనమాట ఓకేనా సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ విధంగా అబ్జర్వ్ చేసినారు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ని డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు ఎలక్ట్రాన్స్ అని పేరు పెట్టింది ఎవరు వీటిని డిస్కవర్ చేయడానికి యూజ్ చేసిన ఎక్విప్మెంట్ ఏంటి ఆ క్యాథోడ్ రే డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఏమేమి ఫాలో అయినారు అన్నీ ఈ ఎపిసోడ్లో చూసుకుందాం మనము సో లెటెస్ట్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్ డిస్కవరీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ సో ఎలక్ట్రాన్ని కనుక్కోవడం కంటే కొంతముందు సమాచారం మనం తెలుసుకుందాం అనుకుంటే ఎలక్ట్రాన్ ఏ విధంగా కనుక్కున్నారు ఏ ఎక్విప్మెంట్ ఎందుకు వాడినారు అసలు కారణాలు ఏంటి అనేటివి మంచిగా అర్థమవుతాయి అనమాట కొంచెం ఎలక్ట్రాన్ కనుక్కోవడం కంటే ముందు సమాచారం మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాను ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేటివి ఎయిటీన్ థర్టీ అప్పటి కాలంలో అనమాట గ్లాస్ డబ్బుడు విత్ సిల్క్ జనరేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ ఫ్యారడేస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిస్ ఈ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఎయిటీన్ థర్టీ ఎయిటీన్ ట్వంటీ అప్పట్లో ఫిజిసిస్టులు ఏం చేసే వాళ్ళంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఇంకా ఏ దాని ద్వారానైనా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా ఏ దాంట్లోనైనా పాస్ అవుతుందా అనేది గమనించే వాళ్ళు అనమాట అప్పట్లో వాళ్ళు ఏం చేసినారంటే గ్లాస్ డబ్బుడు విత్ సిల్క్ జనరేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అని కనుక్కున్నారు సో ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక గ్లాస్ టాడ్ని సిల్క్ క్లాత్ మీద కానీ లేకపోతే ఊల్ మీద కానీ ఇలా రబ్ చేయడం ద్వారా ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని వాళ్ళు చెప్పినారనమాట ఇప్పుడు మనకి ఇది అర్థమవుతుంది ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అని కానీ అప్పట్లో సైంటిస్టులు కనుక్కోలేదనమాట ఊకే ఎలక్ గ్లాస్ టబ్బుడు విత్ సిల్క్ జనరేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అని చెప్పినారు కానీ అక్కడ ఛార్జర్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి ఛార్జర్ పార్టికల్స్ ద్వారానే అలా ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అనేది జరుగుతుందని వాళ్ళకు తెలియదు గమనించలేదు ఓకేనా అర్థమవుతుందా అదేవిధంగా ఫ్యారడేస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ఎయిటీన్ థర్టీలో మైకల్ ఫ్యారడే ఏం చెప్పినానంటే ఎలక్ట్రిసిటీ పాసిడ్ త్రూ ఏ సొల్యూషన్ అని కూడా వాళ్ళు కనుక్కున్నాడు అనమాట అర్థమైందా సో ఇక్కడ ఈ టూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ యాటంలో ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయని ఎక్కడో హింట్ ఇస్తున్నాయి కానీ సైంటిస్టులు అబ్జర్వ్ చేసుకోలేదు ఇక్కడ గమనించండి గ్లాస్ రబ్బుడు విత్ సిల్క్ జనరేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఒక గ్లాస్ రాడ్ని సిల్క్ క్లాత్ మీద కానీ లేకపోతే ఊల్ మీద కానీ ఇలా రబ్ చేయడం వల్ల సో గ్లాస్ రాడ్ అనేది న్యూట్రల్గా ఉంది ఎప్పుడైతే ఈ గ్లాస్ రాడ్ సిల్క్ క్లాత్ మీద కానీ ఊల్ మీద కానీ ఇలా రబ్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది యాటమ్స్ అనేటివి ఈ విధంగా ఉంటాయి యాటంలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి బయటకు వచ్చేసి అయనైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో అయనైజేషన్ అవ్వడం వల్ల ఈ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది అనమాట అర్థమైందా సో ఇప్పుడు ఇది ఈ విధంగా చెప్తున్నాం కానీ అప్పట్లో యాటమ్ని వాళ్ళు ఛార్జ్డ్ పా యాటంలో ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయని వాళ్ళకి తెలియదు అంతగా గమనించలేదు అనమాట వాళ్ళు అదేవిధంగా సో ఇప్పుడు మీరు గమనించండి ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్డ్ త్రూ ఏ సాలిడ్స్ అని అబ్జర్వ్ చేసినారు సైంటిస్టులు అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్డ్ త్రూ ఏ సొల్యూషన్స్ అని మైకల్ ఫ్యారడే కూడా చెప్పినాడు ఇంకా సాలిడ్స్ అయిపోయింది లిక్విడ్స్ అయిపోయింది ఇంకా మిగిలింది ఏంటి గ్యాసెసే కదా సో ఒకటి ఇంకా ఈ విధంగా కనుక్కున్న తర్వాత సైంటిస్టులు ఊకుంటారా ఫిజిసిస్టులు అందరు కూడా వాళ్ళందరూ కలిసి ఎవరెవరు కొంతమంది జూలియస్ ప్లక్కర్ విలియం క్రూక్స్ జే జే పెరిన్ జే జే థామ్సన్ వీళ్ళందరూ గ్యాసెస్ ద్వారా ఎలక్ట్రిసిటీని అంటే త్రూ గ్యాసెస్ ద్వారా కూడా ఎలక్ట్రిటీ ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుందా అని కనుక్కుందామని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ స్టార్ట్ చేసినారనమాట అప్పట్లో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో అర్థమైందా సో ఇక్కడ బాగా గమనించండి సాలిడ్స్ ద్వారా లిక్విడ్ లిక్విడ్స్ ద్వారా ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుంది అని కనుక్కున్న తర్వాత గ్యాసెస్ ద్వారా కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ పాస
सो ने पाइंट क्लीयर का एक्सप्लेन डिश्चारज ट्यूब इज ए सिंपल ग्लास ट्यूब फिटेड वित् गैस सो इक चूँ इधर हार्ड सिलीड्रिकल ग्लास ट्यूब अर्थम इधे आलमोस्ट टू फिफ्टी सेंटीमीटर्स सो मैं पेद स्केल एन सेंटीमीटर् थर्ट सेंटीमीटर्स दाकोक चकेल ऐडी इंकंटे हार्ड सिलीड्रिकल ग्यास हार्ड सिलीड्रिकल ग्लास ट्यूब इकड़ेमु ग्यास अर्थ सो सैकेंड पाइंट चूँ इट ईज फिटेड वित् टू एलक्ट्रोड्स मेटालि कैथोड अंड ऐनोड सो इक चूँ टू मेटल फिटन सो मेटल फिटी चपंडी सो मेटल आर् गुड कंडक्टर्स फर् एलक्ट्रिटी अन्ट सो अड़के इकोटी लैक् चारजेस आर् रिपल अन लैक् चारजेस आर् अट्राक्ट सो कैथोड अंटे मैनस् चारज अंड ऐनोड अंटे प्लस चारज इधन चेगल अंत ऐटम्स सब अटामेट पार्टिकल चारज पार्टिकल अपड़के वी हाव ए नालेज आ सो लैक् चारजेस अंत इ मैग्नेट दी इन लैक् चारजेस अने अट्राक्टे सौत् पोल सौत् पोल अट्राक्टा का सौत् पोल नारत् पोल अट्राक्टी अदे विधा नारत् पोल नारत् पोल अट्राक्ट आोथ एलक्ट्रोड्स आर् कनेक्टेड टू हई वोलटेज बैटरी सो इलेक्ट्रोड्स एम चाहिए बोथ एलक्ट्रोड्स आर् कनेक्ट दई वोलटेज बैटरी सो इक बैटरी की कनेक्टे इकडन वाल हई वोलटेज अने अरउंड टेन थे टेन थौज कोलटेज अने प्लीज कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप इन आर्डर टू रेड्यूज द प्रेजर इन सैड द ट्यूब बिकाज एलक्ट्रिटी के नाट पास थ्रू अट हई प्रेजर सो इन चूँ ग्लास ट्यूब की वैक्यूम पंपने फिटन वैक्यूम पंप ए फिटारे सो इन मन की गैस अने लो प्रेजर सो इक मन वैक्यूम पंपने फिटे गैस अनेक रियाक्टे असल बीम अने सर पास अवदन वैक्यूम पंपने इकड़ नेसरी इक वीलुक प्रेजर एंता टेन टू दवर् आफ मैनस् फोर फोर अन्ट सो एंते प्रेजर का मन अंत प्रेजर से मन दी बंद चेयचु अंक इध वैक्यूम पंप अंदम उपयोगपड़ी ये विधि में कंस्ट्रक्ट हार्ड सिलीड्रिकल ग्लास ट्यूब ने दट फिफ्टी सेंटीमीटर्स आ ग्लास ट्यूब की एम एम कनेक्टर टू मेट एल मेटल एलक्ट्रोड्स ने कलेक्ट सो कैथोड ऐनोड अदे विधा मेटल एलक्ट्रोड्स बैटरी कनेक्ट बैटरी कनेक्ट इकडेम अप्लाई हई वोलटेज अप्लाई अंड फोर्त कंडीशन एक्ड ग्लास ट्यूबक गैस अने प्रेजर सो एंटे एक्व प्रेजर इकडने कोलीजन अने हापन अीम अने मंजी कन्मा क्लारी उंके वैक्यूम पंपन यूज लो प्रेजर दे विधा सो इक टू कंडीशन अने मेन इंपारटे हई वोलटेज लो प्रेजर अन्ट डिश्चारज ट्यूब अने विधा वर्को चूदा वे हई वोलटेज इज़ अड अक्रॉस द एलक्ट्रोड्स अट लो प्रेजर रेस आर्जिनेट फ्रम द कैथोड विच ट्रावल टूवर्ड्स ऐनोड इन स्ट्रईट लैं अंड आर् काल कैथोड रेस क्यारी नैगट् चारज सो इक चूँ इक हई वोलटेज अप्लाई चयन द्वारा इकड़ना ग्यास अने अनेज बीम अने स्टार्टन अर्थम सो इक इक गैस मालिकल्स उ कदा गैस मालिकल अनेज अयनजेशन अंत एलक्ट्रॉन्से कदा एलक्ट्रॉन्स ऐटम नीचे बैठक राव सो इक अर्थम एग्जापल चाँ चूँ सो मेर श्रीशैलम प्राजेक्ट गुरी विने श्रीशैलम प्राजेक्ट में एपड़ता पवर आनते टर्बैंस अने तिगी अकड़ना वाटर वाटर तिगी आ वाटर नीचे एलक्ट्रिकल चारज वस्तु सो अदे विधा वस्तु अगर पवर आनस टर्बैन अने वन निमशा की वन फिफ्टी वन फिफ्टी नईन टाइम्स अंत स्पीड तिगड़ द्वारा अगर वाटर मालिकल्सो एम अयनजेशन अने जी एलक्ट्रिकल चारज मारत अर्थम सो ई कैथोड ने इक मेटल नाइना एलक्ट्रॉन्स वो इकड़कते कंपलसरी गैस अच्छे अयनज इक बीम अने स्टार्ट सो कैथोड नीचे ऐनोड वेस अने स्टार्ट वाल चूस सो इक मोस्ट वे डाउट्स चूँ इक कैथोड रेस कैथोड नीचे ऐनोड वाइए अंत नेगट चारज अट्राक्ट पाजिट चारज अंत दाने बटी एदो इक ऐटम नैगट् चारज अने अने वाल अर्थम सो मन को डेटे ऐटम प्रोटा एलक्ट्रा सो ए नैगट् चारज अने प्रोटा वाइपे होवाली प्रोटा वाइपी पाजिट चारज कैथोड वाइप वस्तु कदा अने मैं डूँ इकड़ चूँ 
ఈ రేస్లో ఎలక్ట్రాన్స్ నెగిటివ్ చార్జ్ ఉన్నాయి అనేది కూడా వాళ్ళు ఏ విధంగా కనుక్కున్నారంటే ఇక్కడ జింక్ సల్ఫేట్ అనే ఫ్లోరోసెంట్ కోటింగ్ ఇవ్వడం ద్వారా ఇక్కడ ఈ వచ్చే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి ఇక్కడ ఈ సో ఈ జింక్ సల్ఫేట్కి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి తర తగలడం ద్వారా ఇక్కడ మెరుపులాగా వస్తుంది అనమాట ఇవి హై వెలాసిటీతో ప్రయాణిస్తున్నాయి సో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఏమర్థం చేసుకున్నారంటే ఇక్కడ ఏవో ఉన్నాయి వాటికి కైనటిక్ ఎనర్జీ ఉంది చాలా స్పీడ్గా ప్రయాణిస్తున్నాయని కూడా అర్థమైంది అనమాట ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి వాళ్ళకు కనపడడానికి కారణం ఏంటి ఇక్కడ ఈ ఫ్లోరోసెంట్ కోటింగ్ అనమాట ఈ యానోడ్ సైడ్ ఫ్లోరోసెంట్ కోటింగ్ చేసినారు వాళ్ళు ఇక్కడ ఏవో ఉన్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్ అని నిర్ణయించుకున్నారనమాట అదే ఫ్లోరోసెంట్ కోటింగ్ యానోడ్ వైపు కూడా పెట్టొచ్చు క్యాథోడ్ వైపు కూడా పెట్టొచ్చు కదా అని మనం ఇప్పుడు ఆలోచించగలుగుతున్నాం అప్పట్లో ఎయిటీన్ థర్టీలో వాళ్ళకి ఆలోచన రాలేదనమాట ఓకేనా ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ని కనుక్కోవాలనుకు కనుక్కుంటున్నారో సో ఈ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అర్థమైంది కదా మీకు హై వోల్టేజ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ గ్యాస్ అనేది అయినే చేసి అయిపోయి ఒక భీమ్ లాగా స్టార్ట్ అయ్యి యాటంలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి నెగిటివ్ చార్జ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ యానోడ్ వైపు పాజిటివ్ వైపు అట్రాక్ట్ అయినాయి అనమాట అదే వాళ్ళకి ఇట్లా పోతున్న రేస్ అని ఏ విధంగా అర్థమైంది ఇక్కడ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఉంది ఇక్కడ ఏదో నెగిటివ్ చార్జ్ పార్టికల్ ఉంది ఏ విధంగా అర్థమైంది బికాస్ ఆఫ్ ఫ్లోరోసెంట్ కోటింగ్ వల్ల ఇది ఉండడం వల్లనే ఇక్కడ ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి పోయి ఫ్లోరోసెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అర్థమైంది అనుకుంటాను సో ఇక్కడ చార్జ్ అనేది రిలీజ్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల క్యాథోడ్ సైడ్ క్యాథోడ్ రే డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్కి పేరు వచ్చింది అనమాట దీన్నే మన థామ్స్ను ఇంకో విధంగా కూడా ట్రై చేసినాడు చూద్దాం సో ఇక్కడ జేజే థామ్సన్ సేమ్ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఎక్స్పెరిమెంటే కానీ కొంచెం ముందర ఎక్స్టెన్షన్ చేసినాడు కన్ఫామ్ చేసుకోవడానికి సేమ్ ఒక క్యాథోడ్ మెటల్ ప్లేట్ తీసుకున్నాడు ఒక యానోడ్ మెటల్ ప్లేట్ తీసుకున్నాడు ఇక్కడ యానోడ్ ప్లేట్కి హోల్స్ పెట్టడం జరిగిందనమాట ఆయన సో ఈ క్యాథోడ్ నుంచి ఈ టూ ఎలక్ట్రోడ్స్ని బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేసినాడు లో గ్యాస్ తీసుకున్నాడు ఇక్కడ హై వోల్టేజ్ అనేది అప్లై చేయడం ద్వారా ఇక్కడ ఉన్న గ్యాస్ ఏమైంది అయినైజ్ అయింది సో ఇక్కడ యానోడ్ ప్లేట్కి ఇప్పుడు హోల్స్ పెట్టినాడు కదా సో డైరెక్ట్గా ఈ భీమ్ అనేది ఇక్కడ ఫ్లోరోసెంట్ కోటింగ్ అనేది తగలడం జరిగింది అనమాట స్ట్రైట్గా సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం జరిగింది ఎలక్ట్రాన్స్ కైనటిక్ ఎనర్జీ కలిగి ఉన్నాయి కదా సో ఈ ఫ్లోరోసెంట్ కోటింగ్కి తగలడం వల్ల ఇక్కడ మెరుపు అనేది రావడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా కలర్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అయినాయి థామ్స్ అని కన్ఫామ్ చేసుకోవడానికి టూ ఎలక్ట్రిక్ ప్లేట్స్ అనేవి పెట్టినాడు అనమాట సో ఎలక్ట్రిక్ ప్లేట్స్ అనేవి పెట్టడం వల్ల మనకు తెలుసు కదా లైక్ ఛార్జెస్ ఆర్ రిపల్ అన్లైక్ ఛార్జెస్ ఆర్ అట్రాక్ట్ సో అప్పుడు భీమ్ ఏమైందంటే ఇట్లా పాజిటివ్ సైడ్ వైపు టర్న్ అయిందనమాట అర్థమైందా నెక్స్ట్ థామ్స్ అని ఒక మ్యాగ్నెట్ పెట్టి కూడా చూసినాడు అనమాట అంటే ఈ విధంగా ఇది మ్యాగ్నెట్ అంటే సో ఇది ట్యూబ్ ఈ విధంగా పెట్టి చూసినాడు ఓకేనా సో అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే భీమ్ అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ సైడ్ అట్రాక్ట్ అయిందనమాట ఈ విధంగా అట్రాక్ట్ అయింది ఎలక్ట్రిస్టిక్స్ ఆఫ్ క్యాథోడ్ రేస్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది సో క్యాథోడ్ రేస్ అనేటివి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ క్యాథోడ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ టు ద యానోడ్ అనమాట సో దే ఆర్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఏ విధంగా దే ఆర్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ అని కన్ఫామ్ చేసుకున్నారు బై అప్లయింగ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయడం వల్ల భీమ్ అనేది ఏ విధంగా జరిగింది పాజిటివ్ వైపు ఈ విధంగా పోయింది అనమాట అదేవిధంగా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెట్టడం వల్ల ఈ విధంగా డిఫ్లెక్ట్ అయింది ద ట్రావెల్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇక్కడ మనం అప్లై చేయకపోతే ఇక్కడ ఏమవుతుంది భీమ్ అనేది స్ట్రైట్గానే ఇక్కడ ఫ్లోరోజెన్స్ అనేది టచ్ అవుతుంది అనమాట దే పొసెస్ కైనటిక్ ఎనర్జీ సో జేజ థామ్సన్ ఏం చేసినాడు అంటే ఇక్కడ ఒక వీల్ అనేది కూడా పెట్టినాడు అనమాట వీల్ అనేది పెట్టడం వల్ల ఇక్కడ ఇది లైట్ అయింటే ఈ వీల్ అనేది తిరగదు కానీ ఇక్కడ ఈ కైనటిక్ ఎనర్జీ వల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల ఈ వీల్ అనేది తిరిగింది అనమాట సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి కైనటిక్ ఎనర్జీ కలిగి ఉన్నాయని కూడా వాళ్ళని డిసైడ్ అవ్వడం జరిగింది దే ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ స్మాల్ పార్టికల్స్ సో ఇక్కడ గమనించండి మనం ఇక్కడ ఫ్లోరోసెన్స్ పెట్టడం వల్ల మనకు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి విజిబుల్ అయింది కానీ లేకపోతే మన కంటికి కనిపించవు అనమాట అవి ఓకేనా సో లైటెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ కన్నా వెయ్యి రెట్లు ఎలక్ట్రాన్ మాస్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది సో కాబట్టి మనం నాక్డ్ ఐస్తో మనం చూడలేము వ
on changing the gas or electrode materials, the properties of cathode rays remain same. So, we have to decide on the scientists to decide on the electrodes and the electrodes. We have to decide on the gas and the electrodes. But in the cathode rays, we have to decide on the cathode rays. So, we have to decide on the cathode rays. The particle of cathode rays are fundamental. अंते प्रत्येक आटम लोग उड़ा ये नेगेटिव चार्ज आटम से ये नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल से नेटवे उन नए एन चिपना रन माटा पार्टिकल्स के जेजे तामसन पेट ने पेरू नेगेट्रांस तरवाता स्टोन याने आतनो इलेक्ट्रॉन्स हने पेर बेटना डो ओके ना सो इकड़ जो रण्डी इकड़ा चार्ज जने इधर रिलीज आउट होने का बट्टे मनमु दिन्ने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब डिस्चार्ज ट्यूब बंडा मन माटा अर्थात मायने दे चार्ज जने इधर रिलीज आउट होने का बट्टे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स साइंटिस्ट ले एविदंग एक्सपेरिमेंट्स इस कारण कुन्नारो अनेक में करता मायने दान कुन्तानम सो हु वाज डिस्कवर्ड बाय डिचार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट अंटे विलियम क्रुक्सन माटा सो हु वाज डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन अंटे जेजे तामसन सो अर्थ